హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ నగర్ టాప్ టెన్ న్యూస్ సరిహద్దుల్లో చైనాతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది సంస్థలకు చెందిన యాప్లపై నిషేధం విధించింది వీటితో ప్రముఖ సోషల్ మీడియా యాప్ టిక్టాక్ కూడా ఉంది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఆయన మాట్లాడనున్నారు ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది యాప్స్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం రాత్రి నిషేధం విధించింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని ఎలాంటి ప్రకటన చేయనున్నారు అనే ఆసక్తి నెలకొంది అన్లాక్ టూ కు సంబంధించి ఇప్పటికే కేంద్ర హోంశాఖ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది కరోనా వ్యాప్తి కట్టడి కోసం ప్రభుత్వం కంటైన్మెంట్ జోన్లలో జూలై ముప్పై వరకు లాక్ డౌన్ పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది అలాగే జూలై ముప్పై వరకు స్కూళ్లు కాలేజీలు జిమ్లు థియేటర్లు మూతపడి ఉంటాయని రాత్రి పది గంటల నుంచి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ కొనసాగనుందని స్పష్టం చేసింది తెలంగాణలో కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతుంది సామాన్య ప్రజలతో పాటు వైద్యులు పోలీసులు ప్రజా ప్రతినిధులు సైతం కరోనా బారిన పడుతున్నారు ఇప్పటికే పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులకి కరోనా సోకగా తాజాగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు సైతం కరోనా బారిన పడ్డారు ఆయన ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది తెలంగాణలో కరోనా కేసులు రోజు రోజుకి భారీగా పెరుగుతున్నాయి గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఒక జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని ఎనిమిది వందల అరవై ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య పదిహేను వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు పెరిగింది మృతుల సంఖ్య రెండు వందల యాభై మూడు కు చేరుకుంది విశాఖ ఫార్మాసిటీలో మరో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది పరవాడ ఫార్మాసిటీలో విషవాయువు లీక్ కావడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు సాయినాథ్ ఆఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీలో గ్యాస్ లీక్ అయింది ఈ ఘటనలో మరో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థత గురయ్యారు దీంతో వారిని ఆస్పత్రి భారత్ చైనా మధ్య లెఫ్టినెంట్ జనరల్ స్థాయిలో సమావేశం నేడు జరగనుంది ఇరు దేశాల మధ్య ఈ తరహా సమావేశం జరగడం ఇది మూడోసారి గాల్వన్ ఘర్షణల తర్వాత ఉద్రిక్తతలు తగ్గించే అంశాలపై ఇవాళ సమావేశంలో చర్చ చేసే అవకాశం ఉంది ప్రముఖ గాయని ఎస్ జానకి ఇక లేరంటూ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే దీనిపై ఎస్ జానకి స్వయంగా స్పందించారు తనకేమీ జరగలేదని తాను మైసూర్ లో ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు గత నాలుగేళ్లుగా ఐసీసీ చైర్మన్ గా ఉన్న శశాంక్ మనోహర్ పదవీ కాలం జులైలో కంప్లీట్ అవ్వనుంది దీంతో అధ్యక్షుడు రేసులో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ గంగూలీ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది తాజాగా వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డ్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ డేవ్ కామరూన్ ఐసీసీ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నట్లు స్వయంగా ప్రకటించారు పసిడి పరుగులు పెడుతోంది ఈ రోజు హైదరాబాద్ మార్కెట్ లో పది గ్రాముల ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం ధర నలభై రూపాయలు పెరిగి ధర నలభై ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభైకి చేరింది అదే సమయంలో ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా నలభై రూపాయల పెరుగుదలతో ధర యాభై వేల ఆరు వందల అరవైకి చేరుకుంది మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆ ఛానల్